una medida de lucha que los administrativos están desarrollando en el ámbito regional, eh, pidiendo beneficios que a ellos les asiste como trabajadores en el área administrativa. ¿Qué beneficios, por ejemplo, profesor? Bueno, ellos tienen, bueno, desde hace tiempos atrás, desde el gobernador César Villanueva, que tenía una bonificación mensual eh, entre 150 y 180 soles, pero que eso ha sido recortado con el gobierno anterior. Entonces ellos están pidiendo de que tienen que regresar ese beneficio porque, como dicen ellos, al menos 150 o 180 soles sería algo más para su remuneración, eh, teniendo en cuenta que en estos momentos nuestros administrativos, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional, que están por los suelos más bajos. Ahora, profesor, hay mucha gente que está viniendo, no se ha informado de esta paralización. ¿Es huelga de 48 horas o es huelga este...? Es un paro de 24 horas, de 24 horas. Diría, no, nada más, pero que algunos trabajadores que laboran acá, que son CAS o que son locadores, están apoyando durante esta primera hora, luego van a pasar a laborar normalmente. Normalmente. ¿Se ha coordinado en todo caso, profesor? Bueno, siempre tiene que ver la coordinación con la dirigencia sindical, ¿no? porque nosotros no estamos ajenos a la problemática de ellos. Eh, en ese sentido, sí se ha hecho la coordinación, eh, en el sentido de que van a pasar allá a laborar a partir de las 9 de la mañana hasta el turno de la tarde. Ahora, profesor licenciado, ¿qué se siente de ser usted un profesional? Que, bueno, lo están diciendo a ellos, nosotros no, que usted tiene el, el cinturón muy impuesto y que siempre que están en estos tipos de paros, usted está presente, no ocurría con los anteriores directores, profesor. Es que lo que sucede es que eh, la problemática de los trabajadores, desde este punto de vista social, de ninguna manera lo podemos esconder, están dentro del contexto social y por lo tanto también incumbe a nosotros a fin de que podamos ir eh, mejorando lo que son nuestros vínculos, las relaciones, el clima institucional, porque imagínense que se ve afectado, afectado el clima, entonces hay problemas también en cuanto al rendimiento de parte de los trabajadores. Por esa razón de que nosotros tenemos que estar en contacto, en coordinación permanente, no solamente con nuestros colaboradores, con los trabajadores o con el sindicato, sino con todas las organizaciones de nuestro medio, de nuestra sociedad, a fin de que también nos sirvan como aliados estratégicos para seguir desarrollando las acciones en bien de mejoramiento de la calidad del servicio educativo en esta jurisdicción. Doctor Andrúbal, en todo caso lo que se espera de esta pequeña paralización que van a reporturar a las nueve las atenciones, ¿usted respalda también con los trabajadores, con los administrativos? Esta, ¿Se pone por parte de ellos también ante lo que ellos exigen algo que es justo? Ellos tienen todo el derecho como trabajadores de realizar acciones de protesta, medidas de lucha, porque la vida es una constante lucha, ¿no? De ir viendo en qué medida ellos también van ganando algunas reivindicaciones eh, en bien de su eh, situación personal, también familiar, social. En ese sentido creo que nadie puede estar ajeno, como repito, a esta problemática, más bien hacer la escorrelación del caso para que no tengamos eh, contradicciones, conflictos internos que nada bueno con dos. Pues, sí, el, la lucha eh, es la razón de que hace un, unos tres años nos reporta un incentivo único que venimos cobrando desde el 2004 por un importe de 130 soles. Esa es la razón, nos han quitado simplemente con un memorando. El, los pagos se venían ejecutando mediante una, una resolución regional. ¿no? Nos reportan hace tres años, 230, simplemente con un memorando. El presupuesto se sigue transfiriendo normalmente al gobierno regional. Y eso está mal. Es un derecho que nos asigna. Tantos años hemos, hemos logrado, hemos adquirir ese recurso y que nos quiten simplemente como un memorando. Esa es la razón de la lucha. Pero, aquí es a nivel de todos los pero, pero, pero hay un compromiso de, de, de Pedro Bolívar de solucionar. En eso estamos. En eso estamos. Uh -huh. Por eso es nuestra primera paralización de 24 horas. Uh -huh. Si usted ve, ve la boleta de nosotros, los administrativos de la 276, no digamos ni el solo mínimo. Estamos con 600, 580. Profesor, pero en otros departamentos sí ganan casi igual que un profesor. No, en la mayoría de las regiones están igual que nosotros. En Huánuco, por no ejemplo. Llegamos ni no, estamos hablando de, de, de los departamentos de Huánuco, por ejemplo. Eh, Huánuco. En Huánuco está con 1.858 eh, soles. Eh, en Tingo María están 2.200. Eh, acá estamos maltratados. Maltratados. Ah, esa es la razón. Eh, profesor, ¿para qué hora más o menos se eh, tiene estimado ya eh, la atención para los usuarios que de pronto van a poder asistir a la unidad de futuro no. hoy día? Los de las 2 y 6, los que pertenecemos uh -huh. a los que 
estamos en problema ahorita es las 24 horas. Ya. Hemos coordinado con el director, tenemos una coordinación bastante amplia y transparente, tanto de nosotros como trabajadores, comprometidos con nuestra labor diaria. Lo vamos a hacer todo el día y hemos coordinado que los trabajadores que son administrativos, este, perdón, contratados en CAS, van a entrar a partir de las 9. La atención por mesa de parte va a ser a partir de las 9 de la mañana. Ahora, en el caso de esta entrevista con el doctor Bogari, ¿tiene la esperanza de que se pueda este, viabilizar y llegar a una solución salomónica? Creo que sí. Eso es lo que esperamos de que se solucione y, y nos reincorporemos a nuestras labores diarias.